Yo vaig estudiar física, encara que també anava a les classes d'història, de filosofia. En aquella època, en la universitat no n'hi ha estudis d'història de la ciència, no existia la història de la ciència, sols existia la història de la medicina. El professor era López Piñero, el que havia, estava creant un departament d'història de la medicina, però López Piñero tenia molt d'interès, no només per la història de la medicina, sinó per la història de les altres ciències. I aleshores jo el vaig conèixer quan encara era estudiant, però dissortadament no me podia oferir cap puesto. Aleshores vas tindre la sort de que en aquella època se va crear una assignatura que es deia Matemàtiques para Médicos i ell me va proposar que jo me ocupara d'aquesta assignatura i començaríem, diguem-ne, el que jo dic, la gran batalla d'evangelitzadora per a convèncer a la universitat que era necessari tindre una història de la ciència com a reconeixement a la universitat. Això es va assolir quan la reforma universitària del 85 i a partir d'ella vaig poder tindre una titularitat d'història de la ciència en la universitat. Fins a aquesta època jo el que sí que havia fet era explicar matemàtiques, treballar en estadística en l'hospital clínic, però en el temps lliure me dedicava a col·laborar en José María López Piñero i en fer recerques ja sobre història de la ciència. Quan se va fer el primer congrés d'història del País Valencià, jo ja vaig publicar dos treballs sobre els novators valencians, Paretosca, etc., en aquella època, i també un article que me va publicar Maravall en Quadernos Hispanoamericanos sobre la difusió de Copernic en Espanya. Dic que encara que fins al 86, 87, per ahir, no vas ser professor d'Història de la Ciència, doncs havia fet ja molts treballs. El meu primer treball sobre Jerónimo Muñoz el vaig publicar en 1983, o sigui que ja vaig publicar un llibre sobre Jerónimo Muñoz. He estat ensenyant diverses dècades sobre Història de la Ciència a la universitat, he ensenyat Història de la Biologia, he ensenyat Història de la Física, i m'he dedicat a la recerca d'història de la ciència, sobretot centrant-me en temes valencians i espanyols, encara que també he fet treballs sobre alguns altres grans autors de la història, com ara Ptolomeo, Galileo, altres autors. Però diguem-ne, el centre de la meva recerca ha sigut sobretot els temes espanyols i i valencians, molt en relació i sempre en col·laboració amb José María López Piñero i la gent del seu departament. Comunicacions s'ha fet moltes a congressos nacionals i internacionals, fins i tot he organitzat alguns congressos internacionals. El darrer de tots el vaig fer en col·laboració amb un professor dels Estats Units, que es diu William Nimmon, un home de molt de prestigi, i vam fer un congrés que es diu Més allà de la leyenda negra en la que van reunir a un conjunt de professors d'Itàlia, Països Baixos, Estats Units, en el que volíem posar en qüestió la famosa llegenda negra i posar de relleu que no se pot fer la història de la ciència en l'època moderna sense comptar en Espanya. He col·laborat en molts congressos, soc membre de l'Acadèmia Internacional d'Història de la Ciència. La gran fortuna va ser conèixer a Jorge López Piñero. Quan jo estudiava tercer de carrera, un amic meu, que després va ser catedràtic d'Història de la Medicina, que estava estudiant Medicina i era més xor que jo i estava acabant, era un dels alumnes predilectes de López Piñero. I un dia em va dir, esta tarda he dat una conferència a José María en el Col·legio Mayor Luis Vives, del que ell era director entonces. Vente, vente i te lo presento i tal i qual. I jo vaig anar allí i em vaig quedar embelesat me'l va presentar, López Piñero era fantàstic, era molt generós, i me va dir enseguida, tu acaba la carrera, cuando acabe la carrera ja hablaremos, però cuando quieras venir al departamento, toda mi biblioteca a tu disposición y tal y cual. Y ahí vaig a comenzar la meva trayectoria amb ell. Com se forma un historiador de la ciència? Això és una gran qüestió. Jo, com a historiador de la ciència, soc en gran mesura autodidacta. Em va afavorir molt estar en el departament amb José María López Piñero, que va ser el meu mestre, i que em va ensenyar molt coses d'història, no d'història de la física, perquè això m'ho ha hagut de fer jo, ni història de l'astronomia, i no sabia molt d'història de l'astronomia, i era metge. 
pero sí que me va a ayudar a formarme en lo que hoy día, digamos, eh, a partir de un, de, de un libro de, de la famosa escuela del Sanals francesa, de Lucien Febre, etc., eh, de un libro muy bonito que es de Le Métier de l'Historien, el ofici de historiador. ¿no? Es decir, que, que yo a mí iba a aprender el ofici de historiador. Pero ciertamente los conocimientos que había adquirido eh, estudiando física también me han servido mucho para la historia de la física y la historia de la astronomía. Es decir, que la historia de la ciencia es una disciplina, eh, digamos, muy exigente, que exige mucho de saber muchas cosas. Ni hay que saber ciencia si te dediques al análisis interno de las cuestiones científicas, ¿no? Tienes que saber ciencia, tienes que saber astronomía esférica si vos dominar eh, cálculos astronómicos de la época, de Jerónimo Muñoz, Mateis. Pero también eh, si vos comprende, si vos situar al científico en la segunda época, tienes que estudiar también historia, sociología, antropología, físico psicoanálisis, ¿no? Es decir, que es una disciplina muy exigente. José María López Piñero e iba a importar de Alemania la estructura de un departamento para formar a la Chen. Eh? Y, y en el departamento nostre, por ejemplo, tenía la sala de consulta, eh? donde tú tenías ahí diccionarios, enciclopedias, etc. La sala de revistas, la sala de monografías, es decir, que la mateixa estructura del departamento estaba pensada para el, eso que te dic, el oficio del historiador, le metía del historiador. Pero, para que es que entraben allí a hacer el doctorado en nosotros, eh, tenían que comenzar a aprender a hacer fiches, ¿no? O sea, y, a, y a saber consultar bibliografías en el repertorio bibliográfico, y a saber consultar un, un diccionario, una enciclopedia. O sea, que, que ahí se metía del historiador, no estoy seguro que actualmente se contemple en la exigencia que el departamento de José María existía y que a mí me va a servir muchísimo. José María López Piñero y yo, en fin, apuntándome a, a, a su proyecto, una de las nuestras tasques a Segud, por ejemplo, sobre todo de eso, el donar a estudiar rigurosamente, no, no desde un punto de vista apologético, ¿no? decir, que nos hace su bar en descubrir todo, que esa es una, una, cosa que, una tendencia que también hay, ¿no? De la de... <laughs> Nosotros hemos inventado todo, hemos descubierto, no. Pero eso en, mil, en 1983 van a publicar eh, José María López Piñero, un americano, Tomás Glick, que colaboraba en nosotros, Eugenio Portela y yo van a publicar un diccionario, que es digo, Diccionario Histórico de la Ciencia Moderna de España, en la que van a publicar casi mil biografías de científicos españoles para que se coneguera y se difundiera. Y la nuestra tasca modesta mena, según la del meu mestre López Piñero y la megua y de algunos compañeros, ha sido dedicar la nuestra tasca intelectual sobre todo a, a posar en relleu la, la, las contribuciones españoles o la, esa, y sobre todo demostrar que la ciencia no ha estado aliena a la nuestra cultura, ¿no? que ha sido ha formado parte de la nuestra cultura, que así siempre han agut eh, chen observan el ser, recogen plantetes, eh, aprenden medicina, etcétera, etcétera. Es decir, que, que, eh, que siempre hemos tenido científicos y lo que hemos tratado es donar de rayo. En el caso de Muñoz, pues como te diría de Jorge Juan o como te diría de Tan Saltres, no han tingut eh, el reconocimiento que me dicen, pero es que eso es una tónica general de, de la nuestra cultura, ¿no? en la cual se valora molt més el, el, el pintor o el, el escritor eh? Eh, digamos, que, que el científico. ¿no? Va a cambiar en eso, eh? y, y, y también te puedo decir que estoy más o menos satisfecho de que la nuestra tasca no ha caído en, en sac en trencat, ¿no? o sea que, que, que ni ha més, més conocimiento, más difusión de todo eso que ni haba cuando yo vayas a comenzar a hacer estas cosas, ¿no? Es una figura importante eh, en el caso de España, en el caso de la Universidad de Valencia, porque iba a ser eh, profesor de la Universidad de Valencia Mons Sánchez, de tan de matemáticas en el sentido de la época, porque las matemáticas incluían 
lo que es día es matemáticas puras, la geometría, etc., la aritmética, y después las matemáticas serían mixtes, más o menos, que, una... que incluían pues, la, la astronomía, la... y fin, si todo, la, la óptica o perspectiva, la geografía, etc. ¿no? E iba a ser también era profesor de hebreo. Eso sembra extraño, ¿no? que, que hoy en día es, resulta extraño que un profesor de matemáticas explicara también hebreo, pero en esa época no era eh, tan extraño. Tenían muchos ejemplos en Europa de, de, por ejemplo, uno de los grandes cartógrafos y geógrafos del Renaissement, que es eh, Münster, era también profesor de hebreo. Los humanistas científicos se preocupaban tanto de restituir en la segunda integridad el pasado científico de greco romano la gran época, pero también eh, tenían mucho de interés por toda la cuestión de la Biblia. ¿no? Ser profesor de hebreo era más, más que res, ser profesor de Sagradas Escrituras. ¿Por qué era importante Muñoz? ¿Por qué a mes va a ser profesor después de la Universidad de Salamanca? Tiene en cuenta que la Universidad de Salamanca era la, la universidad más importante de España en aquella época. El catedrático de Astronomía eh, ya no había mort y a eso necesitaban un buen astrónomo y por eso van a quedar a Muñoz a ocupar. Pero también el rey tenía mucho interés en que la Universidad de Salamanca formara cosmógrafos para toda la gran empresa de, 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 de las Américas, ¿no? del descubrimiento geográfico. Y... Muchos de los grandes cosmógrafos que después trabajaron en el Consejo de Indias en, o en la Academia de Matemáticas de Madrid, varios de ellos, varios más relevantes, eh, habían estado, estudiado en Salamanca, en Muñoz. Eso voy a destacar porque es una de las, de las relevancias de la relevancia que tiene Muñoz, es de la formación de Deisebles y el seu legat, el seu legat como profesor. Iba a ser un gran profesor. No va a publicar apenas libres, pero va a dejar un seguido de manuscritos muy importante, que yo he anat re recuperan, porque están distribuidos es, es, copias es, o copias o originales en, en muchas bibliotecas europeas. Ni han, yo he trobat manuscritos de Muñoz, por supuesto en Salamanca, en Madrid, en la Biblioteca Nacional, alguno en, la, en Barcelona, pero en Múnich, en la Biblioteca del Vaticano, en la Biblioteca Nacional de Nápoles, en Copenhague, ni a un conjunto de manuscritos, algunos de ellos no son autógrafos, son copias fetes per de Isebles de ahí. Por ejemplo, el del Vaticano, van a ser fetes las copias por un de Isebre de Muñoz, que después va a ser secretario papal. Es de Múnich igual, van a ser fetes las copias por un de Isebre de, de Muñoz. Es un testimonio mes de los segundos enseñamientos. La difusión de Muñoz en Europa va a ser sobre todo a través del Seus Trevay sobre la supernova de 1672. La supernova tiene un significado muy importante en la historia de la astronomía moderna. ¿Por qué esa importancia? Copernic va a publicar el seu gran libro sobre las revoluciones, que sería sobre las revoluciones de las esferas celestes, en el cual va a propusar una astronomía nueva basada en, en que el Sol estaba en el centro del cosmos y no la Tierra. ¿no? En eso subvertía completamente el esquema tradicional. Copérnic tenía que enfrentar a muchos obstáculos para que la segunda teoría fuera aceptada. Y uno de esos obstáculos era que en, en la tradición, desde el, desde el Mon Grec, desde Aristóteles, Platón, etc., el cosmos es, es concebía distribuido en dos regiones, la región terrestre y la región celeste, a una discontinuidad clara, de manera que en la región celeste no había cambios, era inmutable. Eran desastres, chirán, chirán y chirán indefinidamente, eh, pero sin que hubiera cambios. La teoría de Copérnic asestaba un golp tremendo en esa, en esa idea, y eso va a ser la resistencia, era muy fuerte eh, en el siglo XVII, en el tres filósofos pensadores que se mantenían en clase en cara en la concepción aristotélica del cosmos. ¿no? La supernova, si se demostraba que era una, una estel, una nueva estrella, una nueva estel o un cometa, ¿eh? que estaba no en el monte terrestre, en la región terrestre, sino en el cel, ¿eh? cuestionaba todo eso porque posaba de relleu que en el cel ni había cambios. Y eso 
es lo que Muñoz va a probar. Ahí va a probar que, eh, que la, eh, la, la, la Nova del 72 mesuran el paralaje, el, el paralaje, es mostraba que el paralaje era, eh, era inferior a la de la ayuna, pero lo tan que tenía que estar en el sal. Y por lo tanto, eso volvía a decir que en el sal ni había cambios. Cuando Muñoz va, va a observar la, la supernova, él ya estaba convencido de eso, porque en un manuscrito anterior que vas a trobar en Copenhague, que es el resultado de unas conferencias que iba a donar en 1568 en la, en la Universidad de Valencia, eh, los grandes profesores, los profesores más notables, cuando se acababan las clases, eh, donaban conferencias magistrales en la universidad, a la que acudían prelats y si ni había algún personaje relevante que pasaba por Valencia, le convidaban, etc. Y ahí va a hacer una, una, un seguido de conferencias comentan el segundo libro de la historia natural de Plini, que es un libro dedicado a la astronomía, la cosmología y la geografía. Y comentan ese libro, ya Muñoz critica poderosamente toda la filosofía natural aristotélica. Y ya defensa cosas importantes, como que no hay diferencia entre el ser y la Tierra, con que las esferas celestes que arrastraban los planetas no existiesen, es decir, que posa en crisis, en las seves ideas, moltes de los dogmes de la filosofía natural. O sea, que ya en esa época, él, eh, ya eh, avance de la supernova, de manera que iba a mirar la supernova, en, como yo digo, en Uish Knows, ¿no? Y Mateisa de a los que criticaban de seves ideas decían no han podido entender lo que con sus ojos pudieron ver. El libro de Muñoz que va a publicar, va a escribirlo a petición del rey, o sea, el rey va a enviar un emisario a Valencia cuando va a aparecer la supernova, porque eso va, la, la aparición de la supernova va a crear una gran inquietud en toda Europa entre los grandes eh, príncipes, reyes, qué significaba eso. Eh, porque además en aquella época que las creencias en la astrología eran muy fuertes, pues estaba entonces muy preocupado. El rey envía un emisario a, a Valencia a, para que Jerónimo Muñoz dictamine sobre eh, qué es eso. Y ella escribe el libret, fa observación y tal, y escribe el seu libre, eh, que es diu libro del nuevo cometa. Él le dio cometa en cara que insistís en que me semblaba una estrella, un estel que, una, que un cometa. Pero hoy, ¿por qué le digo cometa? Digo, ¿por qué eh, por ahí es más fácil pensar en una, una nueva, en una nueva aparición de un cometa en el cielo que en una nueva estrella? ¿no? En aquella época no se sabía ni, ni, qué eran, ni qué, exactamente qué eran los cometas ni las ni les supernoves. ¿no? Iba a optar por eso, pero dejamos muy claro que el cometa se comportaba como un estel. ¿no? Y después Muñoz mantenía correspondencia a astrónomos europeos, como era un astrónomo de Viena, que es el día Bartolomeu Reisakerus, y, y sobre todo a Tadeusz Hagecius, que era el astrónomo y meche del, del emperador. Les cartes que le escribió Muñoz a Hagecius les va a copiar Tico Brahe. Tico Brahe era en aquel momento el astrónomo más importante de Europa que el rey de Dinamarca le llevé a regalar una isla para que montara un gran observatorio. Y Tico Brahe va, va, escribe un libro sobre las observaciones de mis relevantes de, de la Nova en toda Europa y, y ni a un capítulo y muchos, y muchos apuntes dedicados a Jerónimo Muñoz, de manera que a través de Tico Brahe también se va a difundir la relevancia de Muñoz. Ni a un escepticismo muy grande que no desaparezca en cara entre científicos españoles en activo sobre si ni un pasado científico o no. Si a banda de Cajal eh, y, algún, y alguna figura más, eh, eh, realmente la ciencia eh, española tiene un pasado. Eh, y, y ni hemos de escepticismo. A mí en cara, algunos amigos científicos me pregunten, pero bueno, eh, ¿Por qué si en Tingut, la gran pregunta, si en Tingut eh, eh, en España eh, pintores eh, universales con Velázquez, ¿no? No, es pintor de la historia, se ensedupte ¿no? eh, con Velázquez o tan, y, tan, y tan el greco, etc. Si en Tingut escritores de la categoría de Cervantes, en, en Quijote, 
traducido totales lenguas del mundo, universal, etc. ¿Por qué no hem tingut científicos de la categoría de Newton o de Galileo? Esa es la gran pregunta. Y eh, eso es fa eh, tindre molt de escepticismo sobre eh, la relevancia que ha tenido la ciencia en la nuestra historia. Una de las mejores preocupaciones, y en eso la compartía José María, era convencer, convencer a los científicos de que eh, sí que venía un pasado que merecía la pena eh, eh, conocerlo. No? Necesitem en la vida modelos y referentes. Si los modelos y referentes que tenemos y que tienen los jóvenes son eh, cantautores de tercera fila o son actrius o son, sabe, o sea, eh, si son científicos, humanistas, etc., que en la segunda vida se han preocupado por el saber, por la ciencia, eh, han valorado el esfuerzo que es necesario para todo eso, para las actividades, claro, pues eso será mejor para todos. ¿no? O sea, que ahora el gran desafío que tenemos nosotros, es, es mayores, son la chenchove. ¿eh? Eh, y quien llega tan a a la chenchove, ¿no? Me he preocupado por restituir, reconstruir, reconstruir y restituir eh, el nuestro pasado eh, científico y por defensar que la ciencia, eh, el saber, eh, ha sido también una parte relevante de la nuestra cultura. Eh. Faré la inauguración del, 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 del centenario de Jerónimo Muñoz a una conferencia que yo haré y también a la presencia de, de, algún, de alguna persona del, del, del rectorado de la Universidad de Valencia y Vicente Martínez también dirá algunas palabras como a promotor del centenario, etc. Y después, del día 7 al mes de Chun, a lo largo de unos cuantos días, es hará una serie de de charrades sobre distintos temas eh, de científicos, sobre todo, sobre todo de, de astronomía, cosmología, etc. ¿no? Y después, el año que viene, se harán eh, dos exposiciones, una en la Universidad de Valencia y una otra en Salamanca, eh, al voltant de libres y, y, y les manuscritos, etc., relacionados con la obra de Jerónimo Muñoz, ¿no? de la época.